ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഏളി സിംറ്റംസ് അഥവാ ആദ്യ കാല ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നുള്ളതാണ് പുതുതായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയതാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം പ്രഗ്നൻസി നേരത്തെ അറിയുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുന്നേ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ആവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഫോളിക് ആസിഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ് എല്ലാം പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്നതിന് രണ്ട് മാസം മുന്നേ തന്നെ കഴിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണെന്നാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും നേരത്തെ എടുക്കുവാനായിട്ട് പ്രഗ്നൻസി നേരത്തെ കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് നമ്മെ സഹായിക്കും ഓവുലേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നാല് ടു പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നെക്സ്റ്റ് മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡ് ഡേറ്റിന് ശേഷം കാരണം പ്രഗ്നൻസി യൂറിനിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ടൈം എടുക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഏതെല്ലാമാണ് പ്രഗ്നൻസിയിലെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓരോ പ്രഗ്നൻസിയും ഓരോ ഡെലിവറിയും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്ന സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല വേറൊരാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്ന എല്ലാ സിംറ്റംസും എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്തുകൊള്ളണം എന്നുമില്ല പ്രഗ്നൻസിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാരംഭ ലക്ഷണമായിട്ട് ഇപ്പോഴും കണക്കാക്കി വരുന്നത് മിസ്സിംഗ് പീരീഡ്സ് തന്നെയാണ് അതായത് പീരീഡ്സ് ആവേണ്ട ടൈമിൽ പീരീഡ്സ് ആവാതിരിക്കുക പക്ഷേ അത് ഒരിക്കലും പ്രഗ്നൻസിയുടെ മാത്രം സിംറ്റം ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം യൂട്രസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒക്കെ കാരണമായിട്ട് ഈ പീരീഡ്സ് തെറ്റിയും ലേറ്റായും ഒക്കെ വരാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ടയർഡ്നെസ് ആൻഡ് ഫാറ്റിക് അതായത് നമുക്ക് വല്ലാതെയുള്ള ക്ഷീണവും അലസതയും ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുക എപ്പോഴും സ്ലീപ്പി ആയിട്ട് തോന്നുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഫീലാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പുതിയ അവയവം വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു പുതിയ ജീവൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് വന്നു ചേരുന്നത് അതിനായിട്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനായിട്ട് എനർജി ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തെയാണ് എനർജി സോഴ്സ് ആയിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ എനർജി അതിനായിട്ട് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ക്ഷീണമൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് പെയിൻ ഓൺ ബ്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ കളർ ആൻഡ് സൈസ് നമുക്കറിയാം ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനായിട്ടുള്ളൊരു മുന്നൊരുക്കം എന്ന പോലെയാണ് ഈ സിംറ്റം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നത് കൺസീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആറ് മുതൽ എട്ട് ദിവസങ്ങൾക്കിടയിലായിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് ഈ മാറ്റം ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സിംറ്റമാണ് ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും ഈ ചേഞ്ച് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് നോസിയ ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് ഓക്കാനവും ഛർദിലും ഒരുപാട് പേരിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രഗ്നൻസി സിംറ്റമാണ് ഈ വോമിറ്റിംഗ് ആൻഡ് നോസിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നും അതിന് എടുക്കേണ്ട ടിപ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ ിങ്ക് ഞാനിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിലായിട്ടുള്ള ഐ കാർഡിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക പക്ഷെ എല്ലാവരിലും ഈ ഒരു സിംറ്റം കണ്ടു എന്നും വരില്ല പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഒട്ടും നോസി ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് ഇല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് യൂറിനേറ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സിംറ്റമാണിത് അതിന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്രസിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് യൂട്രസ് ബ്ലാഡറിലേക്ക് ഒരു പ്രഷർ ചെലുത്താനായിട്ട് കാരണമാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലാഡർ പ്രസ്സാവുന്നത് കൊണ്ടാണ്
ഈ ടൈമിൽ ടൈറ്റ് മോഷൻസ് ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു റെമഡിയാണ് അവക്കാഡോസ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് അവക്കാഡോസ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് തരുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എന്ന പ്രശ്നം മാറാനായിട്ടും അതൊരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ മൂഡ് സ്വിങ്സ് എന്നത് പ്രഗ്നൻസിയിൽ നമ്മളിൽ വരുന്ന വലിയൊരു മാറ്റമാണ് ഒരിക്കലും പക്ഷേ ആ ഒരു മൂഡ് ചേഞ്ചിനെ നമ്മൾ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത് നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരാം സങ്കടം വരാം സന്തോഷവും പെട്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും മൂഡ് സ്വിങ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൈൻഡ് ഡൈവേർട്ടായിട്ട് ചിന്തകളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഡിസീനസ് അതായത് തലകറക്കം പ്രഗ്നൻസിയുടെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണമായിട്ട് ചിലരിലൊക്കെ തലകറക്കം കാണപ്പെടുന്നു അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഉയർന്ന ബേസൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടുതലായി മാറുക അതായത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് വരെയൊക്കെ ഉയർന്നു പോവുക അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ബ്ലീഡിങ് അതായത് ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷം ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡൈല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോട്ടിംഗ് ആണ് ഈ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അതൊരു സിംഗിൾ ഡേയിൽ മാത്രമായിരിക്കാൻ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അതിലധികമോ ദിവസങ്ങളിൽ ചെറിയ സ്പോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു റെയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ ഇത് കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ട്വൻറ്റി ടു മുതൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിന് ശേഷമാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു വൈഡ് ഡിസ്ചാർജ് പാസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുക അടുത്ത സിംറ്റായിട്ട് പറയുന്നത് നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചിലരിൽ ശ്വസിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്കംഫേർട്ട്നെസ് ഒരു ശ്വാസം മുട്ടൽ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും കുഞ്ഞു അമ്മയിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അടുത്ത സിംറ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ലോവർ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ അതായത് അടിവയറിൽ നമുക്ക് പീരീഡ് സൗമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പോലത്തെ ഒരു പെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യുക അതും പ്രഗ്നൻസിയുടെ ലക്ഷണമാണ് പ്രഗ്നൻസി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ ടൈപ്പ് പെയിൻ വരുമ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ പീരീഡ്സ് ആവുകയാണ് പ്രഗ്നൻറ്റ് ആവില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നാറുള്ളത് പക്ഷേ പ്രഗ്നൻസിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പെയിന് ലക്ഷണമായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സിംറ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു തണ്ടിൽ വേദന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുക അടുത്ത സിംറ്റായിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് പമ്പിങ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത സിംറ്റായിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും വായിൽ ഒരു മെറ്റാലിക് ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുക അതായത് ഒരു മെറ്റൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുപോലെയുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുക പ്രഗ്നൻസിയിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സിംറ്റ് ആണത് അടുത്ത സിംറ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ഫീലിംഗ് ബ്ലോട്ടഡ് അതായത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡോ ഗ്യാസോ വെച്ചിങ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ വയറ് ഫില്ലായ പോലെയുള്ളൊരു ഫീല് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഗ്യാസ് കയറിയ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫീല് അതാണ് ഫീലിംഗ് ബ്ലോട്ടഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത സിംറ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ക്രാംസ് ആണ് അതായത് നമ്മളുടെ ലോവർ അബ്ഡോമൻ അതായത് അടിവയറിലും അതുപോലെ തന്നെ മസിൽസിലൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വിങ്ങൽ പോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുക അതാണ് ക്രാംസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു സിംറ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അതായത് നോർമലുള്ള ആളുകളെക്കാൾ ചൂടായാലും തണുപ്പായാലും കൂടുതലായിട്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതാണ് ടെമ്പറേച്ചറിനോട് കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കോമൺ ആയിട്ടും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സിംറ്റം തന്നെയാണ് അടുത്ത സിംറ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ഡാർക്ക് നെക്ക് അതായത് കഴുത്തിലൊക്കെ കറുത്ത പാടുകളൊക്കെ വന്നു ചേരുക പ്രഗ്നൻസിയുടെ ലാസ്റ്റ് ടൈം ആവുമ്പോഴൊക്കെ ഒരുപാട് പേരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതിയാണിത് പക്ഷേ പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും ചിലരിൽ ഇത് കണ്ടുവരുന്നു അടുത്ത സിംറ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ഹെയർ ഫോൾ ആണ് മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഇത് എല്ലാവരിലൊന്നും കണ്ടുവരുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രഗ്നൻസി സിംറ്റം ആണ് ഹെയർ ഫോൾ എന്ന്